大家好，欢迎收看《走出科学》，我是邓肯。网吧一个大家再熟悉不过的地方。我的一个大学同学曾经在暑假兼职当网管，他告诉我，别看网吧人多，其实当网管特别轻松，每天只要说两句话就够了。网管，这电脑坏了，重启一下。呃、网管，重启了还不好使，哎，换一台。可是，在二十年前，网吧绝不是像现在这样安逸的休闲场所。那个时候，虽然也有十八岁以下禁止入内的规定，但是基本无人监管，网吧成了无数未成年小混混、小流氓娱乐消遣甚至打架斗殴的场所。其中最大的悲剧发生在了二零零二年。二零零二年六月十六日凌晨两点四十分，北京市海淀区学院路二十号一家名叫“蓝极素”的网吧。当时网吧老板提前回家睡觉了。由于在那个时候没有自动上下机功能，为了防止外边没交钱的人跑进来玩，老板临走前关死了大门，把三十七名少年反锁在了狭小的房间里。啊，打算第二天一大早再开门。可是当晚蓝极速网吧内发生大火。大门被老板反锁，所有的窗户都被铁护栏死死地封住。眼见网吧内火势越来越旺，浓烟滚滚，为了求生，许多少年把里面的窗户打破，隔着铁护栏向外面的人大喊：“求救叔叔阿姨，快救救我！我只有二十岁，我不想死。”可是没过一会儿，里面的呼声就越来越小。很快，消防战士赶到，在打开网吧大门的一瞬间，消防战士们看到了他们一生中从未看到过的可怕场景：里面的尸体堆积如山，惨不忍睹，无法想象这些孩子们刚刚经历了怎样的绝望与痛苦。经过清点，二十五人死亡，十二人烧伤，他们其中大部分都是独生子女，半数都是附近学校上学的孩子。北京市消防总队请来了权威专家李建林大校，对火场进行调查。专家首先排除了雷击、电路老化、香烟等可能性。李建林根据现场痕迹判断，火焰曾经发生过跳跃。从科学上讲，火焰异常跳跃说明有助燃剂的参与，而我们生活中最常见的助燃剂当然就是汽油。警方立刻走访了附近的加油站。果然，就在事发前不久，有两个小孩拿着雪碧瓶来这里买过汽油。很快，案件水落石出。这起纵火案的起因是四个小孩因为网吧规定未成年禁止入内，与工作人员发生争执，因而怀恨在心，所以纵火报复。可这一报复却烧死了二十五条无辜的生命。事发后的几个月，那些失去孩子的家长每天都会去蓝极速网吧门前哀嚎。由于当时四名嫌犯都是未成年人，所以没有公布他们的真名。根据多年来网友们的深扒，我找到了这几个人的资料。主犯叫刘一凡，男，十四岁，石油附中学生，在本案中起指挥策划作用，因犯罪时未满十八周岁，从轻处罚，判处无期徒刑。宋胜伟，男，十五岁，矿院附中初二辍学生。他的父亲因吸毒被劳教，无人抚养，所以整天和刘一凡一起混。他同样因未成年减轻处罚，被判处无期徒刑。张元，女，十七岁，无业。他的父亲因为没钱吸毒，杀害了岳母，被判处死刑。由于临行前母亲不让张元探视父亲，因此他与母亲决裂，被判处有期徒刑十二年。张浩十三岁，矿业附中初一辍学生。他的父亲因为伤人入狱，母亲给他租了一间房子，让他独自生活。因为他未满十四周岁，所以未被追究刑事责任。二零零二年被收容教养。根据警方调查，这四个孩子都不是普通的不良少年，年纪轻轻，打架、斗殴、偷窃、抢劫、校园霸凌，无恶不作。许多曾经在石油大院生活过的同龄网友都回忆说，他们经常到学校里滋事、欺负老师的同学，动不动看谁不爽就说我要叫道上人收拾你什么的。案发前两天，刘一凡和宋胜伟在蓝极素网吧里抢了一个孩子的钱，发生冲突，被网吧管理员看见了。当他们二人想再进入网吧时，被管理员以他们未成年为理由拒绝他们入内，因此二人怀恨在心。之后，他们找到张元、张浩二人商量对策。准备放一把火报复蓝极速网吧，而张元给了他们五块钱去买汽油，还偷偷嘱咐说啊，出了事儿就往岁数最小的张浩身上推。六月十五日晚，他们拿着大雪碧，在加油站谎称说给摩托车加油，购买了一点八升汽油，在蓝极速网吧纵火后逃离。而更令人气愤的是，主犯刘一凡在法庭上的表演。法庭上面对几十名死者家属，其他三人都已认罪。
。而刘一凡不仅不道歉，还在法庭上气死者家属。他说：“啊，不管我犯多大的错，我毕竟才十四岁啊，年纪摆在这儿，社会啊应该对我宽容一些。”刘一凡仗着自己未成年的身份以及家里有钱。因而嚣张跋扈，这让那些失去孩子、悲痛欲绝的家长在法庭上愤怒不已，但也无可奈何。更令人感到哭笑不得的是，刘一凡在入狱服刑后，为了争取减刑，突然态度一百八十度大转弯啊，开始认罪、悔过、道歉，并且表示：“我之所以态度转变，是因为我的教导员姓胡，我们都叫他胡妈妈，在他的教导下，我认识到了自己的错误。”希望今后的日子我能多学习知识，认真改造，早日减刑。看到这里，我们就非常理解国家最近拟调整降低未成年人的刑责年龄。很多孩子，你别看他岁数小，他的心机不亚于任何一个成人，而且往往小孩子做起坏事来会比成年人更没底线、更无耻。截至二零一六年七月，本案的四名主犯都已减刑出狱。今天三十出头的他们和我们一样生活着，据说他们中有的人家里还拆迁了，日子过得很好。而那二十五名死者的父母，他们再也看不见自己的孩子了。最后给大家讲一点后续：蓝极素事件之后，北京对全市网吧停业整顿一年，从那之后，全国开始了最严格的网吧身份证登记制度。在当年啊，刚刚兴起的中国电竞产业也因此事遭受到了毁灭性打击。直到近些年才慢慢复苏崛起。当年啊，你甚至可以在 CCTV 五看到段轩老师主持的节目《电子竞技世界》。而蓝极素事件之后，所有电子游戏节目都被请出了电视台，很多家庭教育缺失导致的问题啊，都被归罪给了电子游戏。当时的人们心态一定是这样的。谢谢大家，我是邓肯，咱们下期见。